maaga pa pala. Kuha pa ako video. Tama. Hey guys, kamusta kayo? This is Rai and welcome to the channel. Here's another Q&A vlog or uh, you know, part of my Ask Rai series. I'm here to answer uh, a couple of questions. Actually, yung isa rito, nasagot ko na. So anyway, kung bago ka dito, if you're checking this channel for the first time, please subscribe, hit the bell icon so you'll be notified every time I come up with a video. By the way, may ongoing giveaway ako guys. Ha? Uh, baka hindi ka pa nakakasali. Ito yung ipapag-giveaway ko. A pair of Reebok sneakers. Nasa description box naman yung vlog kung sa ko in-announce to. And uh, ayun, check out nyo na lang yun. Kung di ka pa nakakasali, sali ka sayang din. I'll be drawing the winner on the 16th. Filming this video, November 12. Basically, after the vlog that I've uploaded before this one. So, sa lahat ng mga apektado ni Ulysses and may mga parating pa tayong bagyo, ingat kayong lahat. And ayun, sana hindi na siya kasing lakas ng Ulysses and uh, yun, sana maging safe and yung mga naka-apektuhan, yung mga lumubog yung bahay, yung mga ari-arian, yung mga kotse nyo. I do hope and pray that you will all bounce back agad. Makakabawi tayo, makaka-recover tayo. May pandemic pa guys. So, bukod sa bagyo na yun, meron pa tayong nilalaban ng pandemic. So, ito yung mga tanong na sasagutin ko sa vlog na to. Yung isa nga, nasagot ko na sa previous vlog. Uh, what's the cheapest sneakers that you bought from an outlet? Eto guys, na-share ko na sa inyo ito last vlog. Uh, if hindi nyo pa napanood yun, lalagay ko sa description box and maybe it will pop up somewhere here. Uh, this is the Reebok Phase 1 Pro in collaboration with Montana Cans. And ang bili ko rito, regular price nyo is 5,495 and uh, 300 pesos na lang siya nung binili ko sa outlet. So, yun. That's the uh, cheapest sneakers that I bought from an outlet. Yung sunod na tanong is, uh, I forgot kung sino ang nagtanong nito eh, pero na-inote ko to. Tapos, basically, goes like this. Uh, is your wife also into sneakers? Or mahilig din ba si misis mo sa sapatos? Okay. So, ang sagot dyan, guys, is, yes, technically, mahilig siya sa sapatos. But, not necessarily sneakers. Let me explain. Nung nagkakilala kami, siya yung maraming sapatos. Ako yung konti. Okay? Siya yung, ano, siya yung maraming uh, kapalitan ng mga uh, doll shoes, uh, boots. Uh, meron siya mga pang-formal. Meron siya mga sneakers din. Kasi marami. Kasi naka-plastic box siya na naka-stuck sa kwarto niya. Ako, sapatos ko that time, if I'm not mistaken, parang tatlo lang or apat lang. Peter condition lahat yun. One of the factors din kaya uh, medyo binago ko rin yung style ko pagdating sa sapatos is also my wife kasi sabi niya sa akin nun maglinis ka naman ng sapatos mo <laughs> kasi ikaw puro beaters ngayon maglinis ka naman ng sapatos mo para pag may occasion may suot ka na uh, you know medyo presentable naman so, doon ko na-realize sabi ko ako nga naman kasi syempre uh, occasions dapat kahit pa paano special yung isasuot mo hindi yung pinang-araw-araw mo lang tapos madumi or you know maraming scuff or sira na so isa yun sa mga nagsimula and then uh, ngayon medyo nabaliktad na kasi siya na yung hindi mahilig bukod syempre sa stay at home um, mom na siya stay at home wife siya tapos ako naman yung nag nagsusuot ng sapatos medyo nahilig tayo you know Reebok and all so sagutin ko siya ngayon mahilig pa rin ba siya sapatos I think yes pero hindi siya nangungulekta May mga time na tinatanong ko siya if gusto if gusto niya nagbilang ko siya ng sapatos. Ah, uh, umihindi siya, talagang tumatagi siya. Kasi ni parang ang logic ka is hindi naman niya kailangan, hindi naman niya masusuot kasi may mga sapatos nga siya rito, hindi naman niya nagagamit. Right before namin malaman na uh, pregnant na siya do sa panganay namin, do sa anak namin. She actually won a contest online sa Shoforic free van sneakers. So, so ayun, upon entering yung kanyang pre pregnancy period, May bago siya sa batas nun. That you weren't able to really maximize. Van spare pa yun. So talagang yun yung mga type of uh, sneakers na pwede mo talagang araw-arawin. Pwede mong i-beat up kumbaga. 
Pero yun, uh, mahilig ba siya sa sapatos? I think yes, yun pa rin naman. Kapag okay. may nagpapadala sa akin ng sapatos, like World Balance man, they've sent me yung Ice Perm Climax. Nagusto niyo yung style nun. Kaya lang, syempre, size ko. Sinabi ko naman, if gusto niyang bilang ko siya, huwag na raw kasi sayang nga yung pera. Kung bibilang ko siya, hindi naman niya magagamit. Ayun, yun yung sagot sa tanong mo. Uh, hindi ko maalala si Lois ata ng tanong nun eh. So, kung ikaw man o kung iba, yun yung uh, sagot ko sa tanong mo kung mahilig sa sapato si Mrs. Pangalawang tanong na sasagutin ko, or pangatlo pala, pangatlong tanong na sasagutin ko, ito, dalawa siya eh. What's your favorite uh, pair uh, na in-unbox mo sa channel mo? Favorite pair na Reebok, tsaka favorite pair na non-Reebok. So, yun na, paisip po ka bigla kasi ang dami ko rin in-unbox sa channel ko eh. Ano nga ba yung favorite Reebok pair na in-unbox ko? You know, I've unboxed uh, Ishaq Gnosis, nag-unbox ako rito ng DMX 1000, nag-unbox ako ng Electrolyte, tapos naisip ko, one of my first unboxings dito sa channel, actually, yun yung first unboxing ko ng isang personal pair, kasi yung unang-una kong unbox for those of you na hindi nakakala, yung unang-una -una kong in-unbox sa channel na ito na sapatos, is not a personal pair. That's a pair actually of a friend of mine na taga Singapore. Anyway, yung unang-unang personal pair na in-unbox ko dito is the Reebok Interval 96. Which is, teka lang, kukunin ko lang. Two hours later. Ito yun guys, ito yung sapatos na yun. Uh, the Reebok Interval. Okay. Ito siya. Right there. So, not... For sure, nakita niyo na to sa out ko, nakita niyo na to sa channel na to kasi ginagamit ko to sa mga on-fit shots and all. So, ayan siya. This actually is of the version, the first wave of release nung 2019 when they first brought this back. And ito yung uh, pair na um, limited to 1,996 pairs worldwide. Iba siya ng material, uh, particularly yung upper niya, iba yung material sa... Uh, GR release na nirelease din ng Soul Academy locally. And since nabanggit ko na rin itong pair na to, no, pakikita ko na rin sa inyo itong isang sapatos na to. This is the Reebok Interval as usual. Pero ito guys, ito yung version naman na nilabas 2020, this year. Um, same sila ng upper. So, OG upper. Pero, this one adapted the OG branding dito sa thumb. So, yun yung OG branding. Uh, may reflectorized part pa rin dito. Let's try to fit them side by side. Ito natin. So, ayan. So, ayan. Okay. Ayan, oh. So, ito yung 1996 pairs. 1,896 pairs last year. Tapos, ito yung nilabas na uh, technically GR this year. Pero with the, ayan, oh. With the OG branding. Ito kasi, vector logo lang na regular. Uh, ito was uh, a GR technically pero walang nilabas ito outside of China territories um, nilabas to sa mainland, sa Hong Kong saka sa Macau and sa uh, Taiwan, so yun, yun lang naman medyo um, limited pa rin in a way, pero mas limited pa rin yung naunang pair na nilabas last year, by the way nabanggit ko yung Seoul Academy na nakikare yun ng GR version itong Reebok Interval um, shout out kay Sir Jojo ng Soul Academy for this shirt this is Reebok, this one is an A6 a few uh, shirt na nilabas ata ng 2015 or 2016 not really familiar kasi hindi ako A6 fan pero I have a shirt so I might as well cup a pair of A6, tignan natin sa mga susunod anyway, the next one is what's your favorite um, non-rebook pair na in-unbox sa channel na to non-rebook pair, so marami akong in-unbox na non-rebook pair, meron ako in-unbox na Nike of course, yung Secret Fresh na collaboration with uh, World Balance, in-unbox ko dito the Base 69, the Ice Room Climax ano pa ba, Fila nag-unbox din ako ng Fila dito tapos, eto talaga yung pinaka favorite ko guys, wait lang ha this one is the Sheltos. Um, some of you, siguro narinig na ako, or nakita na yung mga comments ko sa iba-ibang mga groups, iba-ibang mga threads, na favorite pair of uh, Adidas ko is the Sheltos. So, this one guys. Ito ang paborito kong uh, in-unbox na hindi Reebok. Kasi, uh, well, fan talaga ako ng white Sheltos with black accents. 
maganda pa to kasi may manila sa likod. Teka, ilabas natin para buo yung manila na word there. Yan. So, may manila pa sa likod yan. Right there. Tapos, ito, ito rin kasi yung favorite na sapatos ng tatay ko. The Adidas Superstar or the Sheltos. Uh, yung sapatos niya nito na huli is the black one with the white uh, accent. So basically, reverse itong uh, pair na to. And, uh, ayun, uh, earlier this year, we lost my father no April. We lost him and, uh, ayun, mista kita pa. Ito, sapatos na gustong gusto mo. Nandito sa akin. Hindi ko ba yung ginagamit ito, guys. Ha? Yun, so, basically, that's my favorite pairs. Sa Reebok is yung Interval. And sa non-Reebok is the Adidas Superstar or the uh, Sheltos. Guys, yan lang muna yung video natin. Sinagot ko lang talaga. Q&A lang siya. And, uh, yun. Maraming salamat for watching. Thank you for tuning in. And subscribe. Hit the bell icon. Join my Facebook community. Follow me on Instagram. Follow me on Facebook. Guys, thank you, thank you, thank you sa lahat ng mga sumusuporta. Sobra, sobra, sobra salamat sa inyo. God bless inyo lahat. Stay safe. And I'll see you on the next one.